ആർക്കാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വളർത്തേണ്ട ഒരു വാപ്പ ഒരു മകളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതിനെക്കാളിൽ നിനക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തേ ഉള്ളേ ഇട സ്വന്തം ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാരഹയുടെ ഉമ്മ ഖദീജ ബീബി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ ഇല്ലാതെ ഒരു മകളെ വളർത്തി കാണിച്ചു തന്നു വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാരഹ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പൊന്നാര മകളെ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ആ മുത്തിനബി വളർത്തിയ മകൾ ആരെന്നറിയവോ ആ മുത്തിനബി വളർത്തിയ ഫാത്തിമയാണ് സ്വർഗത്തില് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക് ആ ഫാത്തിമ ബീബിയ മുത്തിനബി എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് ആ ചരിത്രം പഠിച്ച പിന്നെ ഒരു പെണ്ണും പിഴച്ചു പോകൂല ആ ചരിത്രമറിയ ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ പൊന്നാര മകള് ഒരാളുടെ കൂടെയും ഒളിച്ചോടി പോകില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ ഫാത്തിമയെ വളർത്തുകയാണ് വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പൊന്നുമകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഫാത്തിമാതി അള്ളാഹു താലാനഹയ്ക്ക് വിവാഹ പ്രായമായി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് വിവാഹത്തിന്റെ ആലോചനകൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണക്കാര് വന്നു ഒരുപാട് സുഹാബികൾ വന്നു മുത്തിനബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കടിച്ചു തരാ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്കും അള്ളാന്റെ റസൂല് വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുത്തതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച കൊടുത്ത സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ദീനിനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെമ്മക്കളെ വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതാണ് ദീൻ പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യം നോക്കണം പണം നോക്കണം കുടുംബ മഹിമ നോക്കണം ദീനും നോക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് നാല് നോക്കണ ആരാ ഉള്ളേ ഇത് നാല് നോക്കണ ആരാ ഉള്ളേ എടാ പട്ടച്ചാരായ മടിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അവ എങ്ങനെ വേണം നടക്കട്ടെടാ ഇന്ന് അറുപത് അടിക്കുന്നവനേ കൊടുക്കൂ അതാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി നാലാം കാലി കയറി വരുമ്പോ മണവാട്ടി ചോദിക്ക എന്തേക്ക കാലാടുന്നേ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒരു ഇത്തിരി കഴിച്ചു ഓള് പറയും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കഴിക്കില്ലട്ടാ തന്നെ എന്നാ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്തിരി അടിക്കുന്നവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഈ ശംഭുവും വെച്ചിട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ മുടി കണ്ട എന്നാ മോഡൽ എന്നറിയോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ഉള്ള മോഡല് എടാ വീട്ടിൽ പെണ്ണിനും ഒരു വാപ്പാമാരോട് പറയാ ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് യാസീൻ ഒന്ന് ബോധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അറിയാം കെട്ടുപോയി ഇല്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സൂറത്ത് യാസീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എടാ ഒരു ഒരു മുബീൻ ഓതറാന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മുബീൻ എന്താ സാധനം നീക്കും ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സഹോദര ദീൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ല പണം ആർക്ക് വേണോട് ചങ്ങാതി പണം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും പെണ്ണ് കെട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് മൻ തസവജലിം പ്രാത്തി മാലിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പണം അഭിമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പണം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ എത്തിയും കാനേലാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് സൗന്ദര്യം രണ്ട് സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതിനെ ഞാൻ നോക്കണത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വഴുതി പറയാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം പെണ്ണ് കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ ചടങ്ങില്ലേ അപ്പൊന്നെ അതാ പറയ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നൊരു ചടങ്ങില്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ആരൊക്കെയാ പോണേ പണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ വീട്ടിലെ വാപ്പയെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട കുടുംബക്കാരെയുമായിട്ടാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ ആരെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല രണ്ട് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുപോകും രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടാ പെണ്ണ് കാണാൻ
അവിടെ പോയി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ മക്കളെ വിളിച്ച് കയറ്റിയൊക്കെ ഇരുത്തി നല്ല നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കല്യാണ പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പുതിയാപ്പളയുടെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടും അവനിങ്ങനെ ചായ പാത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓള്ള മുഖത്തൊന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന അവന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കും എന്താണെന്നറിയോ അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് അളിയാ കൊള്ളാവോടാന്ന് യോദിക്കും അവനൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് എം ആർ എസ് സ്കാനിങ് ഒരൊറ്റ സ്കാനിങ് ആ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു സ്കാനിങ് ആ കൊള്ള അളിയ കെട്ടിക്കോ എങ്കിൽ സമ്മതിക്കും ഇതാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഓനിഷ്ടപ്പെട്ടോന്നല്ല നോക്കണേ ഓനിഷ്ടപ്പെട്ടോന്നല്ല നോക്കുന്നത് കണ്ട കൂടെ വരുന്നവൻ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാലം വേണ്ടടാ മക്കളെ മഹാനായി നബിയൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ മോനെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പണക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ച നബിയെ കെട്ടിച്ചരോ ഇല്ല ആർക്കാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് മഹാനായ ആരാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന വിവാഹം കഴിക്ക സമ്മതമാണോ അള്ളാഹുബെ അലിയാരി തങ്ങൾ പത്താമത്തെ വയസ്സില് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂടിയ അലിയാരി തങ്ങള് മുത്തിനബി വാപ്പയ പോലെ തന്നെയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരി തങ്ങളോട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സില് അവിടെ ചോദിച്ചു അലിയെ ഫാത്തിമാനെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നോ ഫാത്തിമാനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നോ മുത്തിനബി ചോദിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുമോ അള്ളാഹുബെ അലിയാര് തങ്ങളെ തലകുനക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു അലിയേ മഹുറു കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലിയേ മഹുറു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അലിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ റസൂൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയേ മഹുറ വാങ്ങാൻ പോലും അഞ്ചു നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നബിയേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അലിയേ നിനക്ക് ഞാനൊരു പടയെങ്കിൽ വാങ്ങി തന്നല്ലോ അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റാൽ എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും അലിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പടയെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ നാനൂറ് ദീർഘം കിട്ടും നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ അലിയാരി തങ്ങൾ പടയെങ്കിയുമായി മാർക്കറ്റിൽ പോയി പടച്ചവനെ ചന്തയിൽ പോയി അലിയാരി തങ്ങൾ അത് വിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്നു മഹാനായ മുത്തിനബിയുടെ ആദ്യത്തെ മരുമോനാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകളെ വിവാഹം കഴിച്ച പുതിയാപ്പളയാണ് ഉസുമാരി തങ്ങൾ അലിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്റെ അലിയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാത്തിമായ്ക്ക് മഹുറു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല പടയെങ്കി വിൽക്കാൻ ടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പടയെങ്കി വാങ്ങി നാനൂറ് ദീർഘം കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സുമാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയേ എനിക്ക് എന്തിനാ പടയെങ്കി ഇത് നീ തന്നെ വെച്ചോ രണ്ടും കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നാനൂറ് ദീർഘം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹിബിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അലിയേ വലിയ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ വലിയമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയെ വലിയമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയെ അലിയാരി തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ സാഹിദ് അറിയാഹു പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഒരാടിന് ഞാൻ തരാ നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ട് നബിയെ ചില സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ് ഗോതമ്പ മാവ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നബിയേ ഞങ്ങള് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാടിനെയും കിട്ടി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവും കിട്ടി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പൊന്നാര മകളരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാത തന്റെ പൊന്നാര മകൾ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റൂം പണിത് കൊടുത്തു ഒരു റൂമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് ആ റൂമിന്റെ അടിയിൽ പടച്ചവനെ ചരൽ കല്ലുകളായിരുന്നു 
ഗ്രാനൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവേ കല്ലുകൾ മാത്രം അതാലിയാര് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് വിവാഹം കടിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാരമകൾ അരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അരിയാര് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ അരിയാര് തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് ഒരു ആടിന്റെ തോലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാടിന്റെ തോല് മാത്രമേ അരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ രാത്രിയായാടിന്റെ തോലെടുത്ത് തറയിൽ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുകയാ കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയുടെ മണിയരയാട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമയുടെ മണിയറയാട് പറയുന്നത് പടച്ചവനെ ഒരാടിന്റെ തോല് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ വിരിച്ചിടും ഫാത്തിമയും മലയാരിതങ്ങളും അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാവിലെ ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് അലിയാരിതങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിന് തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിലാ അലിയാരിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അലിയാരിതങ്ങളും ഫാത്തിമാ ബീവിയും രാത്രി കിടക്കുന്ന വിരിപ്പിന്റെ മുകളില് ആടിന്റെ തോലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന് പോലും ഭക്ഷണമിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ സഹോദര അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിരുന്നു വാപ്പതന്റെ പൊന്നാര മകള് വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തിയപ്പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മണിയിറക്കകത്ത് കയറി അലിയാര് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി അള്ളാന്റെ റസൂരിന്റെ പൊന്നുമോള ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടുപേരും മണിയിറക്കകത്ത് കയറി വീടിന്റെ കാതലടച്ചു വീടിന്റെ വാതലടച്ചു അള്ളാഹുവേ വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങ് താഴ്ത്തി അതാ വീടിന്റെ കത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു മണിയിറക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു അലിയാരിതങ്ങൾ മണ്ണ് അതാ മണിയറയാണല്ലോ അതാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദിരാത്രിയാണല്ലോ അലിയാരിതങ്ങൾ സന്തോഷവാനായി മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുബഹാരല്ലോ മണിയിറക്കകത്തൊരു തേങ്ങൽ കേൾക്കുകയാ മണിയിറക്കകത്തൊരു കരച്ചൽ കേൾക്കുകയാ അരിയാര് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആരാ തമ്പുരാനെ കരയുന്നത് അതാ തേങ്ങൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് കരയുന്നതാരെന്നറിയോ പുതുമണവാട്ടിയിരുന്ന് കരയുകയാ ുടെ മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് അടിയാരിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ നീരുന്ന് കരയുന്നതെന്നല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളോട് ഫാത്തിമാ ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാനുക ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു അലിയേ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുവോ ഈ മണിയിറക്കകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അണച്ചപ്പോ ഇതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നല്ലോ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കബറു ഓർമ്മ വന്നു അലിയേ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അടിച്ചു പൊളിക്കാം മണിയിറയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആദിരാത്രിയിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാ ഈ റൂമിലെ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കബർ ഓർമ്മ വന്നു കബറിന്റെ ഇരുൾ ഓർമ്മ വന്നു കബറിന്റെ ഞെരുക്കം ഓർമ്മ വന്നു അലിയേ മണിയറ ഇവിടെയല്ല അലിയേ 
ഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മണിയറ എന്നറിയോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിരാത്രി സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന യുവത്തവേ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ലടാ പൊന്നുമോനെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന വാപ്പ വളർത്തിയ ഉമ്മയില്ലാത്ത ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് അതാ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ അഖിറ അലിയേ മണിയറ പള്ളി പറമ്പിലാ അലിയേ മണിയറ പള്ളി പറമ്പിലാ കൊണ്ടുപോയി ഖബറടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് ലംഘനൗമത്തിൽ പുതിയ പട കടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നുറങ്ങിക്കോ പുതിയ പളയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അലിയാരിതങ്ങൾ കരയുകയാ അലിയാരിതങ്ങൾ കരയുകയാ പടച്ചവരെ എന്നിട്ട് പുതിയ പളയോട് പുതുമണ വാട്ടി പറയുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്ക മണ്ണറ മണിയറയാകാൻ മണ്ണറ മണിയറയാകാ നമുക്കിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാമലിയേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു ആ ചെയ്യാമലിയേ നമുക്ക് അള്ളാനോട് നമുക്ക് ഖുർആാനോദാമലിയേ എടാ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആദിരാത്രി അള്ളാഹുബെ നിസ്കരിച്ചു ഖുർആാനോദി ആ ചെയ്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അതാണടാ ഒരു ഉമ്മ വളർത്തിയ ദീൻ വളർത്തി അള്ളാന്റെ റസൂല് വളർത്തിയ പൊണ്ണു മകളുടെ ജീവിതമതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഫാത്തി കാണാൻ പോയി ഫാത്തിമ ബീബി വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് വാപ്പാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി വാപ്പാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് വാപ്പയോട് പറയുകയാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ വാപ്പ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി മോളെ നീ മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ വാപ്പ നാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിന് വിവഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോട് വാപ്പയെ കാണാൻ വന്നു തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണല്ലോ മുത്തിനബി വീട് മുത്തിന്റെ മുത്തിനബിയുടെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഫാത്തിമ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓടി വന്നത് വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഫാത്തിമാന അടുത്തു വിളിച്ചു ഫാത്തിമാന അടുത്ത് വിളിച്ചു ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പാട മരണമെടുത്തു വാപ്പാട മരണമെടുത്തു എല്ലാ റവലാലിലും ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഖുർആാ മുഴുവനും ജിബിദീരിനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഓതി കേൾപ്പിച്ചു എന്റെ മരണം നീ ആണ് അടുത്തതായി മരിക്കുന്നതെന്നുള്ള റസൂല് പറയുമ്പോ എന്റെ വാപ്പയില്ലാത്ത ലോക എനിക്കിനി വേണ്ട എന്റെ വാപ്പ ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട മരിക്കുമെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴും മകള് ചിരിച്ചടാ പൊന്നുമോനെ ആ ഫാത്തിമാ ബീവി ഉണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വാപ്പ എങ്ങനാ വഫാത്തായത് ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഐഷ എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് വാപ്പ പോയി ആ വാപ്പയുടെ മകളുണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് അലിയാര് തങ്ങളുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ പകല് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കരുത് എന്നെ പകല് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കരുത് എന്നെ രാത്രിയിലെ കബറടക്കാവൂ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ പാത്തിമാ അലിയേ 
എന്റെ ശരീരം നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലിറക്കി വെക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് അത് പകലായാ അവരെന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കാണുമല്ലോ അലിയേ അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലെ എന്നെ കബറടക്കാവൂ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു സഹോദര ഇതാടാ വാപ്പ വളർത്തിയ മക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്തിയ ഇതുപോലെ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാറ്റങ്ങള് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ അനസുഖങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ പ്രഭാതകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളാണ് എങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെന്ന് അറിയുമോ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ അള്ളാന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ വളർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ വിഭാഗം കടിച്ചു വിട്ടാല് ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാങ്ങൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ പെമ്മക്കളെ വിവാഹം കടിച്ചു വിട്ട വാപ്പമാർ അവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പെൺകുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാതുവാ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാന് കരുണക്കടലായ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പെമ്മക്കളെ തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കായ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹമായ പെമ്മക്കളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ ഈ സദസ് അതിനൊരു സബാക്കണേ അല്ലാ നമുക്ക് പെമ്മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ